Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Mohon izin perkenalkan Nama saya Muhammad Rizali Magister Manajemen Pendidikan terakhir S2 Magister Manajemen Universitas Lambung Mangkurat tahun 2008 Aktif sebagai dosen di Universitas Ahmad Yani Sejak tahun 2019 Jadi sebelum saya aktif sebagai dosen Saya sempat bekerja di perusahaan bisnis Mudah-mudahan uh, pengalaman, experience uh, Dari saya bekerja secara praktis di perusahaan Bisa untuk memberikan manfaat yang lebih kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang saya ampu NIDN saya 11103-8001 NIK 000214433 Tempat tanggal lahir Banjarmasin 14 Maret tahun 1980 Jenis kelamin laki-laki Pangkat Penata tingkat 1 golongan 3B Status ikatan kerja sebagai dosen tetap yayasan Unit kerja saya di Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Yani Alamat uh, unit kerja saya Karena Universitas Ahmad Yani memiliki dua kampus Kampus Banjarmasin dan Kampus Banjarbaru Di Kampus Banjarmasin di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer lima setengah Kompleks Stadion Lambung Makurat Banjarmasin Untuk Kampus Banjarbaru di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer 32 Lok Tabak Banjarbaru Alamat rumah saya di Jalan Kelapa Gading Nomor 39 Gatot Subroto 8 Banjarmasin Saya mengampu Sejak diterima sebagai dosen di Universitas Ahmad Yani yang berhombes di Fakultas Ekonomi, saya mengampu mata kuliah pengantar bisnis. Nah, adapun deskripsi mata kuliah pengantar bisnis yang saya ampu bahwa mata kuliah pengantar bisnis ini merupakan salah satu dari mata kuliah umum wajib fakultas. Oleh karena itu, Baik program studi manajemen maupun program studi ilmu ekonomi studi pembangunan Mereka uh, diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah yang saya ampu Dan pada perkuliahan uh, pengantar bisnis Di sini membahas mengenai aspek-aspek dasar dan sederhana Tentang ekonomi perusahaan secara menyeluruh Sebagai suatu kesatuan yang utuh Serta menyangkut dari kondisi-kondisi dan contoh-contoh mengenai perusahaan di Indonesia Nah tujuan dari perkuliahan pengantar bisnis Maka setelah selesai dari mempelajari perkuliahan ini Diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami tentang e, ilmu ekonomi perusahaan dan kegiatan bisnis Metode perkuliahan yang saya terapkan Perkuliahan pengantar bisnis ini dilakukan dalam bentuk ceramah atau penyampaian materi, kemudian tanya jawab dan pemberian tugas-tugas pada akhir perkuliahan dan nantinya ada juga saya e, buatkan studi kasus untuk didiskusikan e, bersama mahasiswa dan akan dilaksanakan evaluasi e, ujian tengah semester atau pites dan ujian akhir semester atau final test Nah kompetensi dasar e, Dari Mahasiswa yang Mengambil mata kuliah Pengantar bisnis ini Yang pertama Mahasiswa akan mampu memahami tentang Ekonomi perusahaan dan kegiatan bisnis Kemudian yang kedua Mahasiswa e, Agar mampu memahami tentang Konsep dasar dari selok beluk Kegiatan bisnis Kemudian yang ketiga mahasiswa Mampu memahami tentang fungsi-fungsi di perusahaan Yang keempat Mahasiswa mampu merancang 
dan menghitung kelayakan bisnis secara sederhana. Nah, biasanya ini tadi kasus di akhir perkuliahan, saya akan berikan hal-hal uh, mengenai perhitungan uh, kelayakan bisnis atau visibility study mengenai bisnis ya kontrak perkuliahan yang saya sampaikan di awal uh, perkuliahan yang pertama setiap uh, mengawali perkuliahan saya ajak mahasiswa untuk uh, berdoa terlebih dahulu agar uh, perkuliahan uh, bisa bermanfaat dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua Pertemuan tatap muka akan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan Dan di luar dari 14 kali pertemuan itu diadakan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS Nah perkuliahan ini dilaksanakan tepat waktu Nah jika pun ada keterlambatan maka hanya memberi kesempatan saya 15 menit kepada mahasiswa yang datang terlambat Begitu juga saya Apabila saya terlambat lewat 15 menit, maka saya akan menghubungi ketua kelas untuk mencari waktu lain. Karena kita sama-sama menghormati uh, ketepatan waktu. Ya. Kemudian yang keempat, mahasiswa harus menandatangani absen pada setiap pertemuan tatap muka. Dan saya akan melakukan absen secara acak atau random di uh, akhir perkuliahan. Kemudian yang kelima, berkenaan dengan perihal mahasiswa yang tidak bisa mengikuti perkuliahan karena berhalangan Baik itu sakit ataupun izin, agar langsung meminta izin kepada saya Baik surat, SMS, atau WA Maka mahasiswa yang bertitip uh, pesan, minta sampai kepada temannya, saya anggap tidak hadir Karena langsung kepada saya Kemudian yang keenam, syarat untuk mengikuti ujian ini adalah minimal kehadiran 80% Yang ketujuh Tugas yang saya berikan agar dikerjakan sesuai petunjuk pengerjaan tugas Dan dikumpulkan pada setiap perkuliahan pekan berikutnya Yang kedelapan dalam hal kebijakan penilaian Saya melakukan alokasi komponen kehadiran dan tugas Saya alokasikan 30%, kemudian uji, uh, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester itu 40%. Nah, ada pun perkuliahan-perkuliahan yang disampaikan dalam uh, sejak awal hingga akhir perkuliahan pengantar bisnis, uh, di awal pertemuan kontrak kuliah, kemudian pendahuluan, saya buka pola pikir, uh, pilar, dan sikap pebisnis itu yang seperti apa kemudian mengenai perusahaan dalam sistem sosial bentuk-bentuk perusahaan prosedur dalam hal-hal pendirian perusahaan manajemen perusahaan struktur organisasi perusahaan job deskripsi yang ada di perusahaan kemudian fungsi-fungsi pemasaran fungsi-fungsi produksi penganggaran perusahaan kemudian personalia yang ada di perusahaan Kemudian study kasus mengenai uh, kelayakan bisnis dan terakhir feedback dengan diskusi atas tugas kelayakan bisnis uh, mahasiswa akan mempresentasikan dan uh, teman-temannya akan menanyakan atau menyanggah dan saya akan menyimpulkan atau kalau ada pertanyaan yang muncul pada saat diskusi terakhir saya akan menjawabkan sesuai dengan uh, keilmiahan. Jadi itu saja perkenalan yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih wabillahi taufik wal hidayah waridah wal inayah wallahul muwafiq ila wabitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa Uh, setelah sekian lama sejak pandemi melanda bangsa kita uh, kita tidak dapat melakukan perkuliahan secara offline atau tatap muka namun uh, saat ini alhamdulillah kondisi membaik uh, PSBB PPKM level 4 sudah terlewati dan sekarang alhamdulillah untuk uh, kasus covid di negara kita sudah berkurang baik uh, sebelumnya saya mohon izin uh, kepada mahasiswa tetap kita menggunakan prokes, masker tetap dikenakan dan tetap jaga jarak 
untuk saya yang mohon izin saya melepas ya maskernya supaya lebih mudah. Jadi pertama-tama sebelum melakukan perkuliahan mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah uh, pada pagi hari ini kita akan memulai perkuliahan perantar bisnis dalam hal ini untuk materi pertama yaitu pola pikir pebisnis ya. Nah untuk uh, membahas pola pikir pebisnis ini saya ingin menceritakan uh, sebuah cerita atau suatu kasus bagaimana idealnya uh, pola pikir seorang pebisnis. Ada dua orang. Uh, Bersihan bersahabat Mereka bersahabat sama-sama Sejak sekolah menengah atas Hingga kuliah Bersama-sama Pada fakultas yang sama Katakan fakultas ekonomi Dan universitas pun yang sama Nah setelah melalui masa perkuliahan Singkat cerita Mereka berdua Lulus menjadi seorang sarjana Setelah mereka menyandang gelar sarjana Mereka pun aktif untuk um, mencari kerja untuk melamar pekerjaan dalam membuat atau menyebar uh, surat lamar kerja ke perusahaan-perusahaan ya. Nah, kemudian mereka alhamdulillah mendapat pekerjaan masing-masing di tempat yang berbeda. Setelah uh, tiga tahun berlalu, ternyata mereka berdua ini katakanlah yang satu dari etnis Tionghoa, Acoan, yang satu dari etnis pribumi, Lutung, mereka bernostalgia setelah uh, tiga tahun kelulusan dan setelah tiga tahun masing-masing bekerja. Kemudian mereka bercerita mengenai keadaan mereka masing-masing di tempat kerja dan ternyata mereka berdua sama-sama merasakan ketidakpuasan di tempat kerja mereka. Ada yang Pimpinan atau atasannya yang adalah ada yang berbagai tekanan dan macam-macam Sehingga mereka berdua ini berpikir untuk memulai suatu usaha atau suatu bisnis Dan mereka sepakat untuk mendirikan bengkel ya. Nah, dari berdua ini mereka berhenti di tempat kerja masing-masing mendirikan usaha bengkel Dengan modal awal masing-masing menyetor segi besar Saya tuliskan ya Jadi antara untung dan acuan ini Membuka usaha bengkel, acuan, dan untung Dengan modal awal sama-sama 3 juta rupiah Nah kemudian setelah uh, berlalu sekitar 7 tahun usaha bengkel mereka ini ya, Setelah 7 tahun ternyata ada sesuatu hal yang memisahkan mereka berdua sehingga mereka harus Pecah kongsi Nah setelah pecah kongsi Untung bertahan di usaha bengkel yang mereka ritis bersama Acoan mencari usaha bengkel di tempat lain Jadi usaha tetap melanjutkan bengkel Cuma Acoan mencari tempat lainnya untuk usahanya Nah setelah sekian lama 30 tahun berlalu Mereka berdua ini e, bertemu, berjumpa, ngobrol-ngobrol dan siap-siap untuk mewariskan usaha bisnis mereka Acoan siap-siap mewariskan bisnis uh, karoseri mobil Yang beraset uh, puluhan miliar ya Bisnis karoseri mobil beraset puluhan miliar kepada anaknya Untung juga akan mewariskan usaha bengkel Yang hanya ukuran 3 kali 4 meter Dan aset ratusan juta rupiah Nah pertanyaan saya kenapa jadi di antara mereka ini menampakkan atau membuahkan hasil dari usaha bisnis ini berbeda Mungkin ada yang ingin uh, menjawab dari mana segi uh, perbedaannya Silahkan ada yang mau komentar Di antara mereka berdua ini menjadi apa uh, terjadi jurang ekstrim antara acuan dengan untung acuan mengurusin bengkel karosan mobil dengan aset miliar rupiah untung usaha bengkel yang hanya luas 3 kali 4 meter dengan aset hanya 
puluhan juta rupiah. Ada yang mau? Silakan. Tidak ya, silakan. Dari segi ini pak, cara membukanya. Oh, ya, bagaimana cara membukanya? Kalau waktunya, ya silakan. Kayak kita itu kan acuan bukan? Kalau dari Cina kan biasanya ketat waktu, misalnya jam delapan sudah buka. Sedangkan untung kan dari Banjar. Iya. Dari Banjar biasanya jam sembilan pak. Oh, begitu ya. Yang lain lagi ada dari mahasiswi nya ada. Silakan. Ya silakan. Karena acuan tadi kan berani untuk memulai usaha yang baru, anggaplah dia mencari se tempat yang baru, mencari usaha yang baru. Mungkin dia melihat di situ lebih strategis dibanding tempat dia yang bersama dengan si untung. Oh ya baik. Jadi dari kedua jawaban tadi saya simpulkan ya. Antara untung dan acuan ini, kalau kita salahkan dari segi pendidikan, mereka adalah alumni sekolah dan perguruan tinggi yang sama. Jadi tidak mungkin kalau karena pendidikan berbeda ya. Dari modal, modalnya itu sama-sama, ya kan? Nah di situ bedanya, acuan ini menggunakan pola pikir kerja keras, kerja keras, ya. Kemudian pola pikir hidup hemat. Dan putar uang yang ada ya. Nah, acuan ini kerja kerasnya setelah mereka pecah kongsi Katakanlah waktu mereka bersama-sama Buka usaha bengkelnya itu antara jam 9 pagi sampai jam 4 sore Nah, setelah lepas kongsi Acuan ini membuka bengkelnya mulai jam 7 pagi sampai jam 8 malam jadi situ terjadi atau kelihatan bahwa kerja keras acuan itu lebih ya Kalau ingin hasil yang biasa maka ikutlah cara biasa Nah acuan menggunakan cara yang di luar yang biasa arti cara yang luar biasa Jadi waktunya itu karena dia buka jam 7 pagi maka dia dapat meraih pelanggan yang um, sebelum berangkat kantor Kemudian sehingga jam 8 malam mereka yang pulang kantor bisa Uh, apa menservis perbaiki sepeda motornya di bengkel acuan itulah kelebihan acuan dari tong artinya di situ adalah kerja keras dari durasi waktu yang lama menandakan kerja keras acuan maka membuahkan hasil dia akan lebih banyak lagi membuat uh, pelanggannya untuk memilih ke bengkelnya ya yang terlayani nah kemudian acuan menggunakan pola hidup hemat selama mereka berkongsi tujuh tahun setiap bulan mereka memperoleh keuntungan bersih 6 juta nah sisanya diinvestasikan lagi nah di sini acuan menggunakan keuntungannya itu atau bagi hasilnya itu hanya 2 juta untuk keperluan sehari-hari 1 juta akan ditabung oleh acuan nah itulah dia hidup hemat Bagaimana bisa seperti itu? Apa cukup? Kalau berbicara cukup tidak cukup ya pastilah. Cuma tekanlah keinginan dia. Acuan bisa menekan keinginan dengan uang 3 juta dia seolah-olah memiliki penghasilan hanya 2 juta. 1 juta aja dia lupakan dia tabung. Nah, dalam kurun waktu 7 tahun 1 juta setiap bulan berarti berapa? 7 kali 12 berapa? 7 kali 12 Ya kan 12 bulan kan? 84 dikali 1 juta maka acuan ini memiliki modal lebih banyak ketimbang untung. Untung 3 juta habis. Acuan selama 7 tahun dia tersimpan uang 84 juta. Maka acuan bisa memilih lokasi bengkel yang lebih baik walaupun sewanya lebih mahal, tidak masalah karena dia punya uang cadangan untuk menyewa bengkel beda dengan untung jadi di sini dia menggunakan prinsip hidup hemat kemudian yang ketiga acuan menggunakan pola pikir pebisnis putar uang yang ada artinya di sini adalah investasi uang diputar begitu ada penjualan barang spare part dibelikan lagi barang jadi tidak sampai kekosongan spare part bedalah untung kalau untung uang dipakai konsultif sehingga habis. Kalau dia 
uang hasil penjualan dibelikan jadi begitu ada untuk pembelian atau spare part dia lengkap bengkel dia makanya berkembang akhirnya uh, yang dikelola oleh acuan ya seperti itu perbedaan pola pikir pebisnis nah jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan kasus dari bagaimana seorang uh, pebisnis dalam menerapkan prinsip-prinsipnya yaitu ber- harus kerja keras karena bisnis adalah milik sendiri mau bergantung pada diri kita sendiri mau berhasil kita maka kita juga yang menyudahinya kalau kita ingin seadanya maka akan seadanya juga kemudian yang kedua menggunakan prinsip hidup hemat jadi bagaimana menekan keinginan-keinginan untuk uh, jangan sampai boros konsultif membeli sesuatu hal yang sebenarnya tidak kita perlukan hanya kita inginkan tapi tidak kita perlukan kemudian yang ketiga adalah putar uang yang ada investasi misalnya uang itu diberikan barang dagangan atau diberikan atau investasi lain misalkan membeli tanah atau emas karena emas sepanjang sejarah tidak akan menurun ya di sekian tahun pasti meningkat walaupun ada fluktuatif cuma kalau hitungan tahun emas pasti meningkat tanah juga asal jangan salah pilih apabila tanah yang dibeli ternyata di situ adalah tempat pembuangan akhir sampah maka nilai tanah kita pun akan lambat untuk uh, menaik ya jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pengantar bisnis mengenai pola pikir seorang pebisnis baik dari materi yang saya sampaikan tadi apakah ada yang ingin bertanya silakan izin bertanya pak jika dalam usaha kita mendapatkan penurunan dari penghasilan sebelumnya bagaimana cara yang efektif kita lakukan untuk meningkatkan penghasilan tersebut pak Terima kasih atas pertanyaannya dari mahasiswa. Sekarang saya beri kesempatan dari mahasiswi. Apakah ada yang ingin mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Saya ingin bertanya Pak. Ya silakan. Jadi pertanyaan saya itu ada seorang pembisnis. Dia uh, memulai usaha dengan mengeluarkan produk dan dia itu selalu dia itu mengeluarkan produk mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman jadi kalau misalkan lagi ada yang booming ini dia mengeluarkan ini dan dia itu sudah mengikuti pola pikir yang bapak jelaskan tadi tapi eh, dengan pola pikir itu tuh yang dia yang dia ikutin dia nggak usahanya tidak berkembang padahal kan pola pikirnya udah ngikutin apa yang dijelaskan sama bapak tadi tapi Uh, usahanya itu tidak juga berkembang Nah itu Apa yang salah dari si seorang pembisnis itu tadi Terima kasih Terima kasih atas pertanyaannya Pertanyaan yang saya kira cukup baik ya. Jadi bagaimana Cara meningkatkan penghasilan Kemudian yang kedua tadi Ada uh, kesalahan usaha Sehingga usahanya Menjadi tidak berkembang saya kira dua pertanyaan tadi bisa saya jawab uh, satu jawaban saja ya bahwa seorang pebisnis itu harus berpikir kreatif dan inovatif dunia usaha dunia persaingan usaha kompetitif akan terus jalan apabila dia tetap bertahan atau tidak mengikuti perkembangan zaman tidak melihat kepada kompetitif maka jelas akan dilindas oleh uh, pebisnis pebisnis lainnya. Nah disinilah dia perlu memikirkan competitive advantage atau suatu mencari peluang keuntungan bagaimana bersaing. Lihat relung pasar yang ada. Kita lihat uh, bagaimana pebisnis-pebisnis yang serupa dengan kita. Kita perlu mencari informasi apa yang mereka jual, bagaimana mereka menetapkan harga dan lain sebagainya. Dan yang utama lagi, seorang pebisnis harus memiliki jiwa optimis Jiwa bahwa dia harus bisa Orang lain bisa, maka dia juga bisa ya. Jadi tidak boleh seorang pebisnis di dalam jiwanya itu berpikir kalah sebelum bertempur Kalah sebelum berperang Maka dia di sini bagaimana untuk meningkatkan eh, penghasilan Maka dia harus memperbaiki melihat kepada apa yang diperlukan apa yang dibutuhkan konsumen 
Dan seandainya ada pesaing, bagaimana dia bisa baik dari harga, uh, segi harga, price dari harga service, pelayanan supaya bisa lebih da- baik dari pesaing. Maka disitulah cara untuk meningkatkan uh, hasil atau penjualan omset dari usaha. Nah kemudian kesalahannya bah, uh, sudah menggunakan uh, apa pola pikir seperti yang saya uh, apa bahas tadi, namun ternyata tidak berkembang. Nah inilah dunia bisnis. Dunia bisnis ini sekali lagi dinamis. Maka kita setelah pada pokok pola pikir sudah seperti itu, maka kita cari evaluasi di mana kesalahannya. Kita akan melakukan uh, perbaikan, pemecahan masalah atau memperbaiki keadaan dari omset penjualan. Maka kita harus melihat dulu di mana letak kesalahan kita. Disitulah kita perlu evaluasi. Nah setelah tahu atau dapat inilah letak kesalahan maka di situ diperbaiki maka kita mau harus masuk kepada mindset atau pemikiran dari apa yang diperlukan orang apa yang dibutuhkan orang dan bagaimana keinginan konsumen maka di situ kita masuknya apabila kita bisa masuk ke situ maka konsumen kita akan setia pelanggan kita akan loyal jadi demikian apa yang bisa saya jawabkan Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih Ini berhubung waktu uh, pertemuan kita Sudah cukup ya Mudah-mudahan uh, nanti kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih Mudah-mudahan apa yang kita uh, kerjakan, kita laksanakan pada hari ini Membawa manfaat Amin. Amin. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih uh, Salah hilang, mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Warida wa inaya Wallahumma fikran wa bitorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh